Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία σφραγίδα της ιερογλυφικής. Είναι από αχάτη, είναι δημοσιευμένη στο CMS 8042. Βρίσκεται στο Λονδίνο και έχω κάνει αυτό, αυτό το έχω κάνει εγώ. Λοιπόν, και έχω επιχρωματίσει για να φαίνονται και τα συλλαγογράμματα. Τι λέει αυτό τώρα. Τε, αυτό είναι τε. Η, η υπεύθυνη του μουσείου εκεί που βρίσκεται, της συλλογής, αυτό εδώ δεν το έχουν εμφανίσει σωστά. Εγώ το κοίταξα, το ξανακοίταξα και είναι αυτό το συλλαγόγραμμα εκεί. Λοιπόν, τε. Ιο, Ιο, Τε, το πορτοκαλί αυτό είναι Σα, με τα δύο σκέλη, και εδώ είναι Τε. Τε, Ιο, Ιο, Τε, Σα, Τε. Εντάξει, και μετά αυτό. Τε, εδώ. Και μετά Ρο. Τε, Ρο. Και μετά το πορτοκαλί αυτό, Ντα. Που είμαστε εδώ. Και μετά το κίτρινο Τε, και αυτό Ρα και Λα. Εδώ. Και μετά, κάτω δεξιά εδώ, σα, αυτό, το βλέπετε, αυτό, σα, και το κίτρινο είναι τε, και αυτό είναι ρα, όλο μαζί, και το μπλε αυτό εδώ, ο Θεός να το κάνει μπλε, είναι ίου. <coughs> και κάτω αριστερά, όλο αυτό είναι ντα, το, το τρίγωνο, το γαλάζιο είναι ρο, είναι σαν το δίχτυ δηλαδή, έτσι. Είναι ρο. Εντάξει. Και το κίτρινο ρα, ραβδί ίο. Είναι αυτό το αναπτύγμα εδώ. Και τι λέει αυτό κύριε Πολύμερε. Θα σας πω τι λέει. Καταρχάς. Ναι. Καταρχάς. Το έχουν χρονολογήσει. Μεσομινοϊκή 2, μεσομινοϊκή 3 κλπ. Σε ένα μεγάλο έβρος. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι αυτό με βάση το κείμενο είναι γύρω στο 1620 π.Χ. Γιατί το λες αυτό κύριε Πολύμερο, θα σας πω. Τε, ή ε, μέχρι εδώ. Να. Τε, ή, ο, ή, θή. Ο, τέσατε, εδώ, ο, πτήσατε. Θή, λέει θεϊκή. Μιλάει για τους στρατηγούς ο Μήνος. Τους λέει, τι, οπτήσατε, κάψτε, ποιο, τέρο, τι είναι αυτό, τίλον, την τίλο, το νησί τίλος. Έτσι, κάψτε το νησί τίλο, τίλον. Εντάξει, μέχρι εδώ. Και μετά τους ενημερώνει για το εξής. Δα. Αυτό, δα, η γη, δηλαδή, τέρας, θύρας, εδώ, έτσι, η γη της θύρας, εντάξει, ε, απτι, εδώ, επειδή δύο σύμφωνα μαζί δεν μπαίνουν, απτι, εντάξει, τι είναι αυτό το απτι, είναι μέση φωνή. Είναι μέση φωνή, ε, υποτακτική ενεστώτος, έτσι. Η γη της θύρας καίγεται, εντάξει, αυτό το άπτη, και πού, λεόν, κατά το αριστερό μέρος, όπως εισέρχεται κάποιος προς το νησί, όπως το βλέπει από εκεί που είναι, δεν ξέρω, ο Μίνος ήξερε πού είναι τα πλοία αυτά, Δαλείο. Αυτό είναι γενική. Τις αιτίες. Εξαιτίας του ηφαιστείου. Δηλαδή είχαν αρχίσει οι εκρήξεις του ηφαιστείου, οι προειδοποιητικέ, δεν ξέρω τι, οι πρόημες, όπως θέλετε πείτε το, και είχαν επισυμβεί περκαγιές. Και μετά βέβαια είναι και η μεγάλη έκρηξη. Αυτά. Και τώρα εγώ, μεταφέροντας κάπως πιο, με μια ευρύτερη έννοια, λέω, γενναίοι άνδρες το θείοι. Έτσι, κάψτε την τύλο, οπτήστε την τύλο. 
Δα τέρα, άπτη, εντάξει, η γη τη θύρα καίγεται, λεόν στο αριστερό τη μέρο, δαλείο εξαιτία του ηφαιστείου. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα βλέπετε, τα καταλαβαίνετε. Τώρα από εδώ και πέρα θα αλλάξουμε λίγο σύστημα, θα επιχρωματίζουμε για να φαίνεται καλύτερα. Βέβαια, θέλω να διευκρινίσω ότι εμεί δεν παίρνουμε χρήματα για αυτά που κάνουμε. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με καλή διάθεση, έτσι, και έτσι θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, και τώρα θα γίνεται έτσι αυτή η δουλειά και πιστεύω ότι είναι καλύτερο αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω πολύ το Θέμη και τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο και το Θέμη και μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ ξανά να είστε καλά. Γεια σας. Hello international friends, now comes the English translation of the previous uh, video. Uh, today's seal, uh, we have made this chart and we have made it, we will change, let's say, our, our tactics. Uh, before saying anything else, we have to state that uh, this is a non-profit research. We are not receiving any kind of uh, funds from anyone. And we are not raising and we will not raise any funds or receive any support, financial support from anyone. Great. So, uh, this is our chart. Uh, you can see uh, the photos of the original in the CMS volume 8, artifact number 42. Here, uh, they have not depicted it very, uh, let's say, uh, detailed, so you have to see the original. But if you notice the original, you will see that here what is a fishnet, let's say, and we will see next what it means. So, te, io, io, that's very easy, te, yellow again, then sa, look at this Y-like form, and then again te, the whole thing, and then if you look at this, te again, red, and then the cross, ro, that's great. And then you see this form again on the edge, and this is a da. It's not a sa because they're not equal, it's a da, because this is smaller. And then te, the yellow one, ra, let's say, uh, 90 degrees angles are to be read as ra and la, and then we come uh, again to it, sa, for the same reason as here, right, and then te, and then ra, we have said about the foot, and then io, that's great, and then we have the, the, the bottom left part, which is da, the whole thing, there is a fish net inside it, which is a row, and then you end up here, like eel. Very nice. So, what does this mean? Thi optisete tilum. Thi, uh, the divine ones, but he, what uh, he is addressing them as, let's say, divine soldiers, very good soldiers, brave soldiers, all brave ones. So, burn optisete. Uh, Tilon. Tilos, that's an ancient uh, name of an island and it's still called like that today. Va uh, Thiras <clears throat> Apti. Now, the earth, the earth, or let's say the ground of Thira, Thira is what we know as Thira or Santorini, this island, this volcanic island. Apti is burning, but here you have a middle voice, that's, let's say, the middle voice. What uh, we call in Greek a middle voice is actually that uh, you have active voice endings, but the meaning is not active, like the island is not burning someone, it's, it's, being, it's, it's burning itself, neither is it being burned by someone, it's just in the state of burning. So. The, the, the land of Thera is burning. Leon Valio. Leon, we have seen this word again, it's on the left. What does he mean on the left? Left is not a point. Well, he knows where he's, 
his fleet is stationed. And according to their, let's say, position, he knows that on the left side of the volcano there is fire. Don't go there. Dalio. Dalos, the volcano. Genitive form because of the volcano. That's, that's it. So, uh, according to the reading, you can guess that this thing is around uh, 1600 BC like uh, or 1620 BC like the the date where it's supposedly the date when the volcano eventually erupted i would like to thank you thank our kind photographer Themis and until next time wish you all the best unsere internationale freunde jetzt kommt die deutsche übersetzung des heutigen videos wir haben diese abbildung des segels äh, selber gemacht. Wenn Sie das Prototyp sehen wollen, dann können Sie natürlich äh, das CMS Band 8 Nummer 42 äh, gucken. Äh, hier gibt es ein Problem mit der Abbildung des äh, CMS und äh, aus diesem Grund haben wir die eigene Abbildung gemacht. Äh, hier ist das ein Fischnetz, genau so. Und äh, wenn Sie das Prototyp sehen, äh, können Sie das auch feststellen. Äh, Gut, kommen wir zur Lesung. T, Io, Io, T, das Gelbe, jetzt Sa, dieses Y-förmige, und dann das Ganze ist nochmal T. Ganz gut. Hier ist nochmal ein T, wenn Sie das sehen. Äh, und dann kommt man zum Rohr, dem Kreuz. Und dann nochmal, äh, das ist ein Da. Warum ist das ein Da und nicht ein Sa? Weil dieses, dieses kleine Zeichen, dieser Teil kleiner ist. Hier sind sie gleich, aber hier ist es nicht so. Also, Da, Te, nochmal das Gelbe, Ra und dann. Sa, dieses Y-förmige, äh, nach diesem T, Ra, nochmal, Io und nochmal. Zum großen Dreieck, Da, Ro, Io. Ganz gut, was sagt das? Thi, Optisate, Tilon. Thi, sind die göttlichen, aber hier äh, wendet er sich an äh, seine Soldaten und aus diesem Grund kann man sagen, dass das, dass, äh, das als großartig übersetzen äh, lässt. Also, oh großartige Soldaten, ob diese verbrennen sie Tilon. Tilos ist ein Ortsnamen, eine Insel und äh, diese Insel heißt noch mal äh, noch äh, Tilos. Heutzutage heißt es auch. Wa äh, Thiras Apti das Land von Tera, also was man heutzutage als Santorini kann, äh, Apti brennt. Hier haben wir ein kleines, eine kleine grammatische Bemerkung. Äh, was man auf Griechisch traditional, ich übersetze direkt, äh, mittlere Stimme nennt. Was ist die mittlere Stimme? Das ist natürlich eine ungefähre Übersetzung. Einfach eine Situation, in der das Verb aktive Endungen hat, aber keine aktive äh, Bedeutung hat. Hier ist das nicht aktiv, weder aktiv noch passiv. Es wird nicht von äh, anderen Menschen verbrannt, sondern ist es im Mittel, mittlere äh, Bedeutung, das heißt, es brennt von sich selbst. Also das Land von Terra brennt noch. Leon 
Δαλείο. Λεόν. Αντια λίγκεν ζάιτε. Βάς μαίνετ. Ια. Βάς είστε η λίγκε ζάιτε. Η λίγκε ζάιτε είστε καν πούνκτ. Νατυλίχ. Αβα. Ια βάις. Δια γεν. Δια φερφάσα. Βάις. Βο. Δια φλότε. Είστε. Ουντ. Ια ζάκτ. Βον. Ιρεν. Ποζιτσιόν. Ναχ. Λίγκς. Κιπτ εσ. Αν. Βουλκάν. Τας. Νοχ. Brennt. Valio äh, ist eine genetische Form, die den Grund zeigt. Die den, äh, aus Grund sozusagen des Vulkans brennt noch äh, das Land von Terra. Aus diesem Grund, aus dieser Lesung versteht man, dass äh, eine genauere Datierung genau die Datierung äh, 1620 circa äh, vor Christus ist. Warum? Weil dort ist es gerechnet, dass das Vulkan von Terra äh, ausbrach. Ganz gut. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich danke auch unseren Fotografer, Demis. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.